அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நாயம் பேசுறேன் இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல் சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா குருவுடைய அதிசார கதியை நாம் பார்க்க போறோம் இந்த அதிசார குரு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா குரு பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து அதிசார கதியாக தனுசுக்குள் பிரவேசிக்கிறார் அதிசாரம் அப்படின்னா வேகம் சாரம்னா போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதிவிரை வண்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதிவேகமாக போயிட்டு வேகமா வந்துருவார் அப்படி அந்த குரு பகவான் அதிசாரம் பெறுறார் தனுசுக்குள்ள போறார் அப்புறம் மறுபடியும் வக்ர கதியாக விருச்சிகத்துக்குள்ள வருவார் இந்த வரக்கூடிய அந்த தேதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பதிமூணு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தொன்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த இரண்டு மாத காலமும் குரு பகவான் அதிசார கதியாக தனுசுல இருக்க இந்த தனுசுல இருக்கிறது ஒரு சின்ன பயிற்சி தான் அது அது அதிசார பயிற்சி இந்த அதிசார பயிற்சியினால் ஒவ்வொரு ராசிக்கு என்னென்ன பலன்கள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே கோச்சாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டதே அதாவது ராசியை அடிப்படையாக கொண்டு சொல்லக்கூடிய பலன்களை உங்களுடைய ஜாதகத்தை பொறுத்தும் உங்களுடைய தசா புத்திகளை பொறுத்தும் சில மாறுதல்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த மகர ராசிக்கு இந்த குருவுடைய அதிசார கதி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் பதினொன்னாம் ஸ்தானம் சொல்லப்படுற லாபஸ்தானத்தில் இருந்த குரு பகவான் பனிரெண்டாம் ஸ்தானமான விரைய மறைவு பயணஸ்தானத்துக்கு அதிசாரம் பெறுகிறார் இந்த அதிசார கதியினால் மகர ராசிக்கு ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் மறைவு விரைய பயணஸ்தானம் ஏற்படும் மறைமுகமாக யாராவது தீமைகள் செய்வதற்கோ பண விரயங்கள் ஏற்படுவதற்கோ ஏதாவது ஒரு புதிய காரியங்களோ புதிய தொழிலோ தொடங்கினால் இதுல பண விரயங்கள் ஏற்படும் ஆனா மகர ராசிக்காரங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியதும் இந்த பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து பத்தொன்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இந்த குரு அதிசாரமாக பனிரெண்டில் மறைவு ஸ்தானம் பெறுகிறது இந்த பனிரெண்டில் மறைவு ஸ்தானம் பெறுறதுனால குருவுடைய பார்வை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதனால நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஏதாவது பார்ட்னர்ஷிப்போ அல்லது புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்களோ செய்யக்கூடாது அதாவது பயணங்கள் சேர்த்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பயணங்களில் ஏமாத்துவதற்கும் பண இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் குருவுடைய பார்வை பலன் ஒரு சில நேரங்களில் நமக்கு நன்மை தரும் இந்த பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு சில இடங்களை பார்க்கறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அந்த வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா தடைகள் நீங்கும் ஏதாவது தடையா இருந்திருந்தால் இதுவரைக்கும் இருந்திருந்தா அந்த தடைகள் உடை பெற்று நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை மகரத்துக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மாணவ மாணவிகளுக்கு ரொம்ப விசேஷ பார்வையாக இருக்கும் அவங்க இதோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததோட இப்ப ரொம்ப உத்வேகமாக நினைத்த காரியங்களில் வெற்றியோ திட்டமிடுதலோ நல்ல மனது ஆரோக்கியமான எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு வரும் மகர ராசியை சேர்ந்த தொழிஸ்தான அமைப்பில் உள்ளவங்களுக்கு புதிதாக தொழிலோ புதிதாக ஒப்பந்தங்களோ புதிதாக பணம் முதலீடோ செய்வது கூடாது அதே போல தொழில்ஸ்தானமாக வெளியூர் பயணம் ஏற்பட்டால் பணத்தை நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் கொண்டு போறப்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பயணங்களில் ரொம்ப கவனம் தேவை மகர ராசியை சேர்ந்த பெண்களுக்கு உடல் ரீதியான பலகீனத்தன்மை உடல் ரீதியான சோர்வு உடல் ரீதியான நோய் உடல் ரீதியான தடுமாற்ற அமைப்புகள் உடலில் வயிறு சார்ந்த உபாதைகள் மூச்சு குழலில் பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி ஒரு சில தொண்டை வலி அல்லது வயிறு சார்ந்த வலிகள் ஏற்படும் அதனால கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடணும் உடம்புக்கு ஒத்துக்கிடாத உணவுக்கு அவங்க இடையூறா உடம்புக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் மகர ராசிக்கு பனிரெண்டில் குரு பகவான் மறைவு பெறுகிறதுனால கண்டிப்பாக வியாழக்கிழமை என்று தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு வந்தாங்கன்னா குருவுடைய பார்வையை அவங்க பெறுவாங்க குருவுடைய பார்வை கண்டிப்பாக விரயஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா குருவுடைய பார்வை பலம் இன்னும் அதிகமாக